Dobry wieczór Państwu. Pandemia nie odpuszcza, w związku z czym po raz kolejny spotykamy się z Państwem na otwarciu wystawy nie w realnej przestrzeni, tylko online. Niemniej wystawa odbywa się w naszych rzeczywistych przestrzeniach. Wystawa bardzo szczególna, opowiadająca o twórczości jednego z najbardziej niezwykłych twórców polskiej sztuki dwudziestowiecznej, w zasadzie pioniera sztuki abstrakcyjnej. Muzeum Sztuki kontynuuje tutaj taką pracę nad przeformułowaniem kanonu sztuki dwudziestowiecznej, zwróceniem uwagi na te postaci, które niekoniecznie dotychczas zostały specjalnie docenione. Chociaż w przypadku tego artysty to akurat w Muzeum Sztuki odbyła się wiele lat temu wystawa, która pokazała światu tę niezwykłą twórczość. Tutaj nie chodzi jedynie przy tym o taki gest przypomnienia ważnego artysty, ale też o ulokowanie go w innym kontekście. W kontekście, który pozwala spojrzeć inaczej na twórczość pionierów nie tylko polskiej awangardy. Tutaj pretekstem do tej wystawy był fakt, że swoje pionierskie prace związane z abstrakcją Wacław Szpakowski zaczął tworzyć w Rydze. Idąc tym tropem postanowiliśmy zrealizować we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej w Rydze wystawę, która pokaże twórczość Wacława Szpakowskiego w zestawieniu z twórczością artystów bardziej współczesnych, zarówno łotewskich, jak i polskich, którzy nie inspirowali się twórczością Szpakowskiego, bo tutaj nie chodzi o to, żeby śledzić wpływy, ale których twórczość obraca się w podobnym obszarze zagadnień, w związku z czym można powiedzieć, że jest już takim pryzmatem, przez który możemy spojrzeć na nowo na twórczość Szpakowskiego i wydobyć z niej te aspekty, które do tej pory być może pozostawały nieujawnione. this exhibition um, I chose the artists uh, to be in dialogue with Václav Spakovsky and uh, they all use abstract language uh, as their means of expression or if it's not abstract language then sometimes the things that they do kind of becomes an abstraction so sometimes it's also language as an abstraction or, or other um, let's say, meteorological phenomena that, that become abstract in certain kind of processes, uh, how they work. And it was important for me to uh, bring uh, Václav Spakovsky in dialogue with artists from several generations. Um, so as we see here, um, there is uh, the artist uh, Janis Waldheims. Um, he's actually a Latvian uh, exile artist uh, who uh, fled Latvia in, during the Second World War and uh, for him, This uh, abstract language was a means of expressing his um, um, idea of uh, how the world uh, works because he was really upset during the war and uh, uh, towards all the injustices that happened and to, in order to understand it, in order to make sense of that, uh, he actually started to read whatever he could read in uh, Western uh, literature and then Um, started to make notes and, and drawings and in the end uh, his over is like more than 600 of those drawings because at one point he understood that uh, maybe this making sense of the world happens beyond the words so it's something visual something that happens in form and um, another artist um, that also uh, is maybe worth mentioning uh, is uh, Janek Simon, he's a Polish artist and for him actually this uh, abstract language um, seems more relevant than ever today because uh, he's using it um, as 
to create some kind of uh, new universalism in form. So in a moment where we're dealing with a lot of nationalisms and xenophobia, and uh, social media is uh, more fueling uh, divisions than actually have, yeah, letting people have dialogue, it's actually maybe a relevant strategy to, to, to work with form. Uh, so he worked with an AI-generated uh, system to combine folk, uh, folk motifs from uh, countries uh, like uh, Poland, but also countries in the Latin America and Africa. And as you see, you can actually um, see a certain uh, connection, similarity and, um, and unity there. Um, perhaps um, wh why I see the artists are using this language of abstraction is really to understand and uh, grapple with uh, processes, uh, underlying uh, processes, organizing the society, organizing certain informational systems, also organizing the cities, the architecture. And those processes are often invisible and for the artists it seems important to render them visible, right? Um, so we have Latvian artist Evit Vasilieva, uh, who is uh, working with uh, building materials, uh, and uh, and she is somehow like her sculpture resembles something that can be both in the process of being built, but also in the process of already crumbling. And as growing up in the Soviet Union in Latvia, because she's from Latvia, um, if we we have noticed, you know, the, those building. Uh, buildings with, uh, you know, like the utopian mass housing project with uh, panel uh, blocks from cement and, uh, and we all kind of like grew up in those houses and I think uh, for her to show this crumbling of this building also means a certain kind of questioning of those utopias from the past and also thinking what can we build for the future. To see other artists in this exhibition, which are in dialogue with Václav Spakovsky, uh, you should of course come to MS1 and kind of enjoy these encounters and dialogues with uh, artists that uh, never met, but, uh, but that kind of share alliances across uh, time and space. Zarówno treść, jak i forma wystawy nawiązują do tytułowych notatników, które Wacław Szpakowski prowadził w pierwszej dekadzie XX wieku, kiedy studiował i mieszkał w Rydze. I notatniki te, które są takim niezwykłym zapisem formacyjnego czasu dla Szpakowskiego, budynków, które obserwował, książek, które czytał i sposobu, w jaki dochodził przez lata do swojego autorskiego projektu linii rytmicznych, posłużyły jako punkt wyjścia do tego, żeby zaprosić także innych artystów do wystawy, która sama ma formę notatnika, to znaczy jest zbiorem różnych impresji, wrażeń, obserwacji, które różni artyści przeprowadzają w swojej praktyce artystycznej. Dzięki tej wystawie, na której prace Wacława Szpakowskiego, jego notatniki, fotografie i szkice 
są zestawione i dialogują z twórczością innych artystyk i artystów, sprawia, że jego twórczość może wybrzmieć w nowy, często nieoczekiwany sposób. Wystawa zaczyna się już dzisiaj, jest otwarta między godziną 17 a 20. Serdecznie Państwa zapraszam, notes ryski, śladami linii Wacława Szpakowskiego. Czeka ta wystawa na Państwa dzisiaj i przez wiele kolejnych dni.